ఈ దినం ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దానము ఇరిమ్యా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినలో సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు నీకున్న కాడి నీ మెడ మీద నుండి ఆ దినమున నేను దాన్ని విరచి నీ కట్లను తెంపెదను నీకున్న కాడి నీ మెడ మీద నుండి దాన్ని విరచి నీ కట్లను తెంపెదను అంటున్నాడు కాడి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చినటువంటిది ఎద్దులు మోసుకుని వెళ్తూ ఉంటాయి గుర్రాలు పైన గాడిదల పైన కాడి మోపుతారు ఆ కాడి వెనక ఉన్నటువంటి బరువైన బండిని కూడా ఈడ్చుకుని వెళ్తాయి భారమంతటినీ మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి తనకు ఆకలేసినా తినడానికి లేదు దాహం వేసినా తాగడానికి ఉండదు ఎవరో దాని మీద పెట్టిన భారాన్ని అది మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ భారం మోపిన వాడు ఆ కాడి తీసివేసేంత వరకు దానికి స్వతంత్రత ఉండదు ఈరోజు ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి పైన ఒక కాడిని మోపేవాడు ఉన్నాడు భారభరితమైన కాడిని మోపి ప్రతి వ్యక్తిని వంచి వేయాలని ఉద్దేశం వాడిది వారినే బైబిల్ చెప్తుంది సాధానుడు అపవాది మనిషి కళ్లకు కనబడకుండా పనిచేస్తాడు కానీ ఏ వ్యక్తిని మనశ్శాంతిగా ఉండడానికి ఒప్పుకోడు మరి అపవాదైన సాతానుడు సమస్యల్లో మనుషులను కట్టివేస్తున్నాడు శోధంలో మనిషిని కట్టివేస్తున్నాడు దుఃఖంలో మనిషిని కట్టివేస్తున్నాడు నిరుత్సాహంలో కొందరు కట్టివేయబడ్డారు ఎప్పుడు నిరుత్సాహమే సమ్ పీపుల్ ఆర్ బౌండ్ ఇన్ డిప్రెషన్ దే సఫరింగ్ విత్ ద డిప్రెషన్ మానసిక వ్యాధులు మానసికమైన ఆందోళన భయము ఈ లోకంలో రకరకాలైనటువంటి ఒత్తిళ్లకు మనుషులను కట్టివేస్తున్నాడు అప్పు అది మనిషి యొక్క ఆలోచనలో ఇక నీ బ్రతికింతే నువ్వు ఇక ముందుకు వెళ్ళలేవు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నీ మీద ఉన్న కాడి మాత్రం విరవబడదు బ్రతకంతా కాడిని మోసుకునే నడవాలి నీ జీవితంలోకి సంతోషం ఉండదు అన్నట్టుగా భ్రమపరుస్తాడు మిస్ప్రైజ్ చేస్తాడు మనిషి ముందు అనేక రకాలైనటువంటి ఆందోళన కలిగించగల శక్తిమంతుడు సాతానుడు అయితే భయపడకండి వాడు శక్తిమంతుడు అయితే మనం సేవిస్తున్న దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు వాని కాడి నుండి విడిపించాలంది దేవుని కోరిక మిమ్మలను మీ కుటుంబాన్ని మానవులైన ప్రతి ఒక్కరిని స్త్రీని పురుషుని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అని ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రేమించే దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు ఉంది ఆ రోజున శత్రువైన సాతాను మీ మీద మోపిన కాడి విరవబడుతుంది వాని బరువులు తొలగించబడతాయి ఆ కట్లు తెప్పివేయబడతాయి కాడి మోపడం అన్నప్పుడు కాడిని ఇంగ్లీష్లో యోక అని పిలుస్తాం అంటే రకరకాలైన కాడులు మనుషు మీద పెట్టాడా అవును యోక ఆఫ్ సిన్ యోక ఆఫ్ సిక్నెస్ యోక ఆఫ్ సఫరింగ్ యోక ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ యోక ఆఫ్ అడిక్షన్స్ ఎక్సెట్రా సో మెనీ యోగ్ సైట్ అండ్ హ్యాస్ హీస్ సైట్ టు యూ విల్ ట్రై టు కీప్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్ యు వాంట్ టు పుల్ యూ డౌన్ ప్రతి వ్యక్తిని కూడా పాపం అనే భారం మోపి వెనక్కి లాగాలని ప్రయత్నిస్తాడు దానిలో తప్పించుకున్నారనుకోండి రోగం అనేటువంటి కాడిని మోపుతాడు దాని ద్వారా అయినా మనుషులు లోపరచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాడు దానికి మీరు లోపడలేదు అనుకోండి ఇక సఫరింగ్ శోధన బాధలు అనేకం తీసుకొచ్చి మనిషిని ఆ విధంగా నేను లొంగదీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు దానికి మీరు లొంగకుండా ఎన్ని శోధన శ్రమలు వచ్చినా దేవుని కొరకు నిలబడతాను అన్నారనుకోండి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు చిక్కుకునేలా చేస్తాడు ఆశలు పుట్టిస్తాడు అప్పులు చేయిస్తాడు మనుషులందరినీ కూడా అంధకారంలో బంధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అప్పు చేయడం తప్పు కాదు లోన్ తీసుకోవడం తప్పు కాదు కానీ దాన్ని తీర్చగలుగుతామా లేదా అని బ్యారేజ్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకుందని బైబిల్లో రాయబడింది కనుక అప్పిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కదని అప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్ళి అప్పులు తీర్చుకోలేని పరిస్థితికి రావద్దు ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితులు తీసుకున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం రెండు రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో మరి ప్రవక్త అప్పు చేశాడు మంచి భక్తుడై ఎలిషా గారితో నడిచే వ్యక్తి షణ్గా నిద్రించి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన భార్య బిడ్డలు ఏడుస్తూ ఉండగా వారికి ఆహారం లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉండగా ఎవరైతే అప్పు ఇచ్చారో వీళ్ళకి వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని వచ్చాయి అమ్మ అప్పు తీర్చండి అన్నప్పుడు ఆమె చెప్తుంది మా భర్త లేడు చనిపోయాడు మీకు తెలుసు కదా నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి తీర్చను నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని చెప్పినప్పుడు అయితే నీ మగబిడ్డలు ఇద్దరిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని మా పొలాల్లో పని చేయించుకుంటాం జీవితకాలం అంతా నీ ఇద్దరు కుమారులు మా పొలాల్లో బానిసలుగా బతుకుతారు అలా అలా నా కుమారులు ఇవ్వనని ఆమె పేర్చి పెడితే అయితే అప్పు తీర్చు నా దగ్గర ఏమీ లేదంటే అయితే కుమారులు ఇచ్చాయి ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదన్నారు ఆమెకు ముందు రెండే రెండు ఆప్షన్లు ఒకటి ఏదైనా తాకట్టు పెట్టని తీసుకొచ్చి అప్పు తీర్చాలి లేదా ఇద్దరు కుమారులను బానిసలుగా వారికి అప్పగించేయాలి ఇక వేరే ఆప్షన్ లేదన్నారు ఆ సమయంలో ఆమె దేవుని వైపు తిరిగింది నీకు ఆప్షన్ లేనప్పుడు వేరే అవకాశమే లేనప్పుడు తిరగో దేవుని వైపు తిరుగు 
మొరపెట్టు ఆ భరించలేని కాడిని మోస్తుంది అప్పుడు దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు ఆలోచన ఎలిషా భక్తుని ద్వారా మాట్లాడతాడు బాధపడకు దేవుడు నీ కొరకంటూ ఒక మార్గం తెరుస్తున్నాడు నీ అప్పులు తీరడమే కాదు నీ పిల్లలను పోషించుకోవడానికి ఒక మార్గం తెరవబడుతుంది నీ దగ్గర ఏముందో చూడమని నా దగ్గర ఏమీ లేదంటే మళ్ళా అడిగాడు ఏదన్నా ఉందా అంటే అయ్యా నా దగ్గర ఏమీ లేదని చెప్పి డబ్బు కాదు ఇంకేదన్నా ఉందా అంటే ఆ కొద్దిగా నూనె అయితే ఉందని ఆ నూనెను తీసుకువెళ్ళి ఒక్కొక్క పాత్రలో పోయమ్మా ఆ పోస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందని నేను చెప్పను నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చేయి అలా ఒక్కొక్క పాత్రలో టూ టూ డ్రాప్స్ వేస్తూ వెళ్ళింది కుమారులిద్దరూ అమ్మ మన ఇంట్లో మ్యాజిక్ జరుగుతుంది ఏంటా మ్యాజిక్ నాన్న అన్నప్పుడు నూనె ఎలా పెరుక్కుంటూ ఒక్కొక్క పాత్రలో పైన అంచుల వరకు నూనె వచ్చేసింది ప్రతి పాత్రలో నూనె అంచుల వరకు రావడం గమనించిన పిల్లలు ఎగిరి గంతులు వేశారు ఆ తల్లి ఆనందం పట్టలేకపోయింది పరిగెత్తుకుంటూ దైవజనుడా మా ఇంట్లో అద్భుతం జరిగింది దైవజనుడు అంటాడు వెళ్ళి ఆ నూనె అమ్మి మీ అప్పులు తీర్చేసుకోండి మిగిలిన నూనెతో మీ జీవనం గడపండి అంటే ఆమె ఇల్లుని ఎలా మార్చేశాడు ఆయిల్ కొట్టుగా మార్చేశాడు ఒక ఆయిల్ షాప్గా మారిపోయింది ఆయిల్ బిజినెస్ ఆ ఇంటికి ఇవ్వబడింది అప్పు భారమైనటువంటి కాడి విరగొట్టబడింది ఆ పిల్లలను కట్టివేసిన కట్లు తెంపివేయబడ్డాయి ఆ బిడ్డలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చాడు ఆమె ఇల్లంతా ఆనందంతో నింపబడింది మనం నమ్మి ఆశ్రయించి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఆప్షన్ లేని దగ్గర ఆప్షన్ క్రియేట్ చేయగలడు వేర్ దెర్ ఇస్ నో వే హీ కెన్ మేక్ ఎ వే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఆపర్చునిటీ హీ కెన్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యువర్ జాబ్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఇట్ he can make a way for you if you believe it shout and say praise the lord o kirtan paadukundam andaru kalisi santoshanga prabhu stutisthu ee kirtan paadichunduga parishuddhaatmudu margam len degara naa devudu naaku margam chooputadu ani vishwasam tho paadandi nadipistaanu ప్రైజ్లో చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిదా మనం పాడిన పాటకు తగినట్టుగా విశ్వాసం చేయి ఈ వాగ్దానం పట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు గొప్ప కార్యములు ప్రభుని పట్ల జరిగించునుగాక అయితే యేసు క్రీస్తుకి నీ హృదయం ఇచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఇంకా ఏ సైకి హృదయం ఇవ్వకుండా ఉంటే నేడే యేసు ప్రభు నా హృదయంలోకి రమ్ము నా పాపాలు క్షమించండి నా హృదయంలోకి రమ్ము నాయన అని పిలిచి ఆ తర్వాత ప్రార్థిస్తూ విశ్వసించి ఈ వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తుండగా మీ మనసులో ఉన్న భారం తొలగిపోతుంది అపవాది మోపిన కాడి విరిగిపోతుంది వాడు కట్టిన కట్లు తెగిపోవునుగాక మీ జీవితాలకు సమాధానం నెమ్మది ఏసునామలో కలుగునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా ప్రీతండ్రి ఈ వాగ్దానం విని ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి కాడి వారిని బాధిస్తూ ఉన్నా వారి మెడల మీద అపవాది మోపిన ప్రతి కాడిని అది ఆర్థికపరమైందైనా నైనా లోక సంబంధమైనటువంటి ఏ కాడి ఏ భారము వారి మీద వారిని కృంగదీస్తూ ఉన్నా ఏ విషయంలో వారు కృంగిపోతున్నారు వారిని కృంగదీసేటువంటి ఆ కాడి అనే భారాన్ని పూర్తిగా విరిచివేయమున ఆయన ఆ దినమును తొలగిస్తా అన్నావు ఇదిగో ఈ దినమున ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వీరి మెడల మీద వీరి కుటుంబాల మీద వీరి జీవితం మీద అపవాది కాడి అది ఇప్పుడే ఏస్తున్నామలో విరిచివేయబడును గాక ఈరోజు ప్రార్థించి ప్రయత్నించబోతున్న శంకుస్థాపన అయిన గృహప్రవేశమైన ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నా ఉద్యోగ ప్రారంభానికి వెళ్తున్నా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా నేను వారి బిడ్డల వివాహం కొరకు ప్రయత్నాలు చేయించుండగా వారు చేయించున్న ప్రయత్నాలు ఫలించలాగున మీ దోతులకు ఆజ్ఞాపించండి ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఐసీయూలో ఉన్నా ప్రభు ఎవరైతే సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండి బాధపడుతున్నారు వారికి ఏసునామల స్వస్థతను అనుగ్రహించండి ఇదే కాలం ప్రతి రోగి ఏసునామల స్వస్థత నొందును గాక తండ్రి ఈ దినం ఎవరైతే ప్రయాణమై వెళ్ళబోతున్నారో అది రైలు మార్గమైనా ఆకాశ మార్గమైనా బస్సుల్లో వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నా రోడ్డు మార్గంలో ఏ వాహనంలో వారు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీ ప్రజలకు కాపాడే దూతలను పంపండి ఉదయం బయలుదేరి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేంత వరకు నీ కాపుదల కాపాడే దూతల యొక్క సహాయము నీ ప్రజలకు దయచేమని అడుగుతున్నాను 
అలాగే అపవాది కట్టిన కట్లను తెంపివేయండి మా ప్రభ విడుదల దయచేయండి మీ నామాన్ని గెలపరుచుకోమని ఏసు నామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ బర్త్డే జరుపుకునే వరకు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు వాగ్దానం మొదటి పేతరు మూడు తొమ్మిదో వచ్చిన ఆశీర్వాదములకు వారసుల గుట్టకు మీరు పిలువబడితే మనం పిలువబడింది ఆశీర్వాదాన్ని కారకులకడానికి ప్రార్థించి నీ వాగ్దానం పట్టుకొని మీ ద లాడ్ బ్లెస్ యూ బ్లెస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు యూ మరి ఎవరైతే యానివర్సరీ జరుపుకుంటారో మీ అందరికీ వాగ్దానం ద్వితీయం తీసుకుండా ముప్పై ఒకటి ఎనిమిదో వచ్చిన నీ ముందర నడిచేవాడు యహువ ఆయన నీకు తోడయ్యుండను ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయుడు భార్య భర్తలుగా మీ ఇద్దరు ఈ వాగ్దానం పట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని వాగ్దానంతో బలపరచునుగాక భార్య భర్తకు లోబడాలి భర్త భార్యను ప్రేమించాలన్న ఈ ఆజ్ఞకు విధేయులైతే మీ ఇల్లు అద్భుతంగా ఉంటుంది కుటుంబం సమాధానంగా ఉంటుంది దేవుని చిత్తం నెరవేర్చే కుటుంబంగా మీ ఇల్లు ఉండనుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మన ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు వరకు కృపా సమాధానాలు మీకు మీ కుటుంబాలకు సదా తోడే ఉండి నడిపించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ వాగ్దానాన్ని మీతోనే ఉంచుకోకుండా మీరు విన్న తర్వాత వెంటనే ఆమె చెప్పండి ఆమె అనగా అవునుగా కానీ ఆమె చెప్పిన తర్వాత ఈ వాగ్దానాన్ని అనేకులకు పంపండి మీకు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేయండి మరి ఎంతో మంది మొయిలేని భారాన్ని మోస్తూ జీవితంలో కృంగిపోయి మనశ్శాంతి లేక సమాధానం లేకున్నటువంటి అపవాది కట్టలో చిక్కబడిన వారికి విడుదల కావాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ వాగ్దానాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి విని వారు కూడా నమ్మి ప్రార్థిస్తే మనం సేవిస్తున్న దేవుడు వారి కట్ల నుండి కూడా వారిని విడిపించునుగాక వారు కూడా విడుదలు పొంది దేవుని గనపరిచే రోజు రావాలి వాక్యమును పంపే దేవుడు బాగు చేస్తాడు కనుక ఈ వాగ్దానం అందరికీ షేర్ చేయండి తప్పక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు కూడా చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ప్రతిదినము దేవుని వాగ్దానాన్ని అనేకులకు షేర్ చేస్తున్న మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను కృపగల దేవుడు దీవించి ఆస్వాదించునుగాక ఈ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సువార్త జరుగుతున్నది ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి రెండవది పేదలకు అనాథలకు ఈ ఛానల్ ద్వారా సహకారం అందించడం జరుగుతుంది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన అందరికీ సహాయం చేసిన వారు ఖచ్చితంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మెసేజెస్ పంపబడతాయి